नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो ऑफिसर्स ऑनलाईन अकॅडमीमध्ये मी सुप्रिया आपल्या सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत करते आज मी तुमच्यासाठी कंबाईन असेल किंवा राज्यसेवा असेल ही एक्झाम पास होण्यासाठी जो रिव्हिजन प्लॅन असायला पाहिजे किंवा आपण कोणत्या विषयाची रिव्हिजन कशा पद्धतीने केली पाहिजे याच्याबद्दलची माहिती देणारा हा व्हिडिओ घेऊन आलेली आहे जर हा तुमचा फर्स्ट अटेम्प्ट असेल किंवा मे बी तुम्ही यापूर्वीही एक्झाम दिलेली असेल पण जर तुम्हाला रिव्हिजन कशी करावी हेच समजत नसेल तर हा व्हिडिओ फक्त तुमच्यासाठी आणि हा प्लॅन शंभर टक्के वर्क करणार आहे ओके तर सगळ्यात पहिल्यांदा आपल्याला हे माहिती पाहिजे की आपल्या सिलेबसमध्ये कोणकोणते विषय आहेत तर जर आपण पाहायला गेलो तर एकूण सात विषय आपल्याला आहेत कंबाईंडसाठी जर आपण विचार केला तर राज्य सेवेसाठी सुद्धा हेच सात विषय असतात मात्र इथे आपण असं म्हणू शकतो की सहा विषय हे आपल्याला जी एस वनमध्ये असतात अंकगणित बुद्धिमत्ता हा सी सॅटच्या पेपरमध्ये आपल्याला रिडिंग कॉम्प्रिहेन्शन सोबत पाहायला मिळतो मग ज्यावेळेला आपल्याला या सात विषयांचे रिव्हिजन करायचे आहे तर रिव्हिजन प्लॅन एक्झॅक्टली कसा असला पाहिजे याचा सगळ्यात पहिल्यांदा आपल्याला विचार आला पाहिजे ओके तर रिव्हिजन करताना बऱ्याचदा काय होतं म्हणजे मोस्टली मुलं जी चूक करतात ती चूक ही असते की आपण समजा तुम्ही टॉपिक वाईज सॉरी सब्जेक्ट वाईज जर तुम्ही रिव्हिजनला घेतलं तर तुम्ही पहिल्यांदा असं ठरवता की मला आता पहिल्यांदा इतिहास विषयाचे रिव्हिजन करायचे आहे तो विषय कम्प्लीट झाल्यानंतर मी भूगोल विषय घेईन तो कम्प्लीट झाल्यानंतर मी राज्य घटना घेईन आणि या पद्धतीने तुम्ही रिव्हिजनला सुरुवात करता आणि याचा परिणाम असा होतो की एक विषय तुमचा जेव्हा वाचून कम्प्लीट होतो आणि तुम्ही दुसरा विषय वाचायला घेतात दुसरा विषय दुसऱ्या विषयाची रिव्हिजन कम्प्लीट होईपर्यंत पहिला विषय तुमचा विसरलेला असतो आणि जर तुम्ही जर असं अगदी सहा विषयांची सात विषयांची रिव्हिजन होईपर्यंत थांबलात तर तोपर्यंत पहिला विषय जो तुम्ही रिव्हाइज केलेला आहे तो तुमचा कम्प्लिटली विसरून जाऊ शकतो इव्हन अगदी एका आठवड्याचा गॅप जरी पडला तरी सुद्धा मोस्ट ऑफ द कंटेंट जो असतो जो आपण वाचलेला असतो तो आपला विसरून जातो आणि मग आपल्याला अशी काहीतरी रिव्हिजनची टेक्निक पाहिजे किंवा असा काहीतरी रिव्हिजनचा प्लॅन पाहिजे जो आपल्याला शंभर टक्के वर्क करेल ओके तर सगळ्यात पहिल्यांदा जर आपण करंट अफेअर्स आणि मॅथ्स रिझनिंगचा विचार केला तर मला असं वाटतं की हे विषय तुम्ही डेली करायला हवेत कारण मॅथ्स रिझनिंग जेवढी प्रॅक्टिस तुमची जास्त असेल तेवढं तुम्हाला आउटपुट जास्त मिळतं आणि करंट अफेअर्स हा एक असा विषय आहे जो तुम्हाला बाकी सगळ्या सब्जेक्टमध्ये सुद्धा तुमचे मार्क्स इन्क्रीज करण्यासाठी हेल्प करू शकतो कारण जे आपल्याला सब्जेक्टमध्ये क्वेश्चन येतात तर ते बऱ्याचदा करंट अफेअर्सशी रिलेटेड असतात आणि म्हणून तुम्हाला करंट अफेअर्स आणि मॅथ्स रिझनिंग डेली करायचं आहे करंट अफेअर्स तुम्ही अल्टरनेटिव्ह डेजला म्हणजे आज केलं तर उद्या नाही परवा करा अशा पद्धतीने जरी केलं तरी सुद्धा चालेल पण मॅथ्स आणि रिझनिंग मात्र तुम्हाला डेली करायचं आहे ओके आता सगळ्यात पहिल्यांदा कंबाईनच्या दृष्टीने विचार केला तर या सात विषयांमध्ये आपल्याला इतिहासवरती पंधरा प्रश्न आहेत भूगोलवरती पंधरा प्रश्न आहेत राज्यघटना दहा अर्थशास्त्र पंधरा सायन्स पंधरा चालू घडामोडी पंधरा आणि अंक गणित व बुद्धिमत्ता पंधरा हे जर आपण इन जनरल म्हणजे आत्तापर्यंतचे क्वेश्चन पेपरचं अनालिसिस केलं तर प्रश्नांची संख्या आपल्याला अशा पद्धतीने पाहायला मिळते मग आता रिव्हिजनसाठी योग्य टेक्निक काय असली पाहिजे की आपले सगळे विषय पण टचमध्ये राहतील जे वाचलेलं आहे ते विसरणार पण नाही आणि पुढच्या सब्जेक्टचे सुद्धा रिव्हिजन होईल तर त्यासाठी तुम्ही सात दिवसांचं प्लॅनिंग करू शकता त्या सात दिवसांच्या प्लॅनिंगमध्ये तुम्हाला असे सेवन डेज म्हणजे तुम्ही ऑलरेडी पहिल्यांदा प्लॅन बनवून घ्या आणि त्याच्यानंतर तुम्ही तो इम्प्लिमेंट करा तर तुम्हाला सात दिवसांमध्ये तीन तीन दिवसांचे दोन गॅप पाडायचे आहेत आणि एक दिवस तुम्हाला सेपरेट ठेवायचा आहे का कसा ते मी सगळं तुम्हाला सांगते ओके तर तुम्ही काय करणार आहात एका दिवशी कोणतेही दोन सब्जेक्ट तुम्ही घेणार आहात ओके आता आपले सब्जेक्ट किती आहेत टोटल सात त्याच्यापैकी मॅथ्स आणि रिझनिंग हा आपण स्किप केला कारण तो आपल्याला डेली करायचाच आहे उरलेले जे सहा सब्जेक्ट आहेत त्याचे तुम्हाला ग्रुप करायच्या आहेत म्हणजे दोन सब्जेक्ट तुम्हाला एकसात घ्यायचे आहेत ओके तर जर तुम्ही मला विचारलं तर मी तुम्हाला सांगेन की इकॉनॉमिक्स आणि सायन्स हे दोन सब्जेक्ट तुम्ही एकसाथ सॉरी इकॉनॉमिक्स आणि करंट अफेअर्स हे दोन सब्जेक्ट तुम्ही एकसाथ घ्या त्याचं कारण म्हणजे इकॉनॉमिक्स या सब्जेक्टमध्ये येणारे प्रश्न हे बऱ्याचदा करंट अफेअर्सचे रिलेटेड असतात म्हणून तुम्हाला इकॉनॉमिक्स आणि करंट अफेअर्स एकसात करायचं आहे त्यानंतर पॉलिटी आणि हिस्ट्री हे जे दोन सब्जेक्ट आहेत ते तुम्ही एकसात करा कारण पॉलिटीची सुरुवात जिथे होते तर इथे हिस्ट्रीचा आपण एंड म्हणू शकतो म्हणजे हिस्ट्रीचा अभ्यास तुम्ही जो करता त्याच्यामधले जे वेगवेगळे ऍक्ट आहेत कायदे आहेत किंवा संविधान सभा आहे राज्यघटनेचा इतिहास जर आपण पाहिला तर तो तुम्हाला तुमच्या इतिहासामध्ये घेऊन जातो म्हणजे जो आपल्याला अभ्यासायचा आहे त्यामुळे हे दोन सब्जेक्ट तुम्ही रिलेट करू शकता आणि उरतो जॉग्रफी आणि सायन्स तर हे दोन सब्जेक्ट जे आहेत ते तुम्ही पेअर करून त्याचा तुम्ही अभ्यास करायचा आहे आता जॉग्रफी आणि सायन्सचा पण फायदा कसा होतो म्हणजे जॉग्रफीमध्ये असणारा कृषी हा घटक 
आणि सायन्समध्ये असणारा वनस्पतींशी रिलेटेड असेल किंवा जे आपण तननाशक कीटकनाशक म्हणू शकतो तर हे घटक जे आहेत तर हे घटक इथे रिलेट होतात ओके त्यामुळे तुम्हाला हे दोन विषय एकसाथ करायचे आहेत मग आता एक्झॅक्टली प्लॅनिंग कसं असलं पाहिजे तुम्ही कोणत्याही एका दिवशी दोन विषय घेणार आहात समजा आपण मंडेपासून जर समजा प्लॅनिंग बनवलं म्हणजे सोमवारपासून तर सोमवार मंगळवार आणि बुधवार या तीन विषया या तीन दिवसांमध्ये तुम्हाला अशा पद्धतीने करायचं आहे म्हणजे सोमवारी तुम्ही इकॉनॉमिक्स आणि करंट अफेअर्स कराल मंगळवारी तुम्ही पॉलिटी आणि हिस्ट्री कराल आणि बुधवारी तुम्ही जॉग्रफी आणि सायन्स कराल ओके आता हे झाले पहिले तीन दिवस याच्यामध्ये तुम्ही डिसाईड करून ठेवायचं आहे की तुम्हाला कोणते टॉपिक घ्यायचे आहेत म्हणजे तुमचा ऑलरेडी कम्प्लीट प्लॅन रेडी असला पाहिजे त्यानंतर तुम्ही ते इम्प्लिमेंट करायचं आहे आता हे तीन सब्जेक्ट झाले चौथ्या दिवशी पुन्हा एकदा तुम्ही जे तुम्ही पहिल्या दिवशी घेतलेले सब्जेक्ट आहेत तेच तुम्ही चौथ्या दिवशी घेणार आहात त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी घेतलेले सब्जेक्ट तुम्ही पाचव्या दिवशी घेणार आहात आणि तिसऱ्या दिवशीचे सब्जेक्ट तुम्ही सहाव्या दिवशी घेणार आहात ओके असं सहा दिवसाचं तुमचं प्लॅनिंग बनेल आणि अशा पद्धतीने सहा दिवसांमध्ये तुम्ही सहा विषयांचा अभ्यास कराल आणि मॅथ्स रिझनिंगसाठी डेली ॲटलिस्ट एक तास तरी तुम्हाला द्यायचं आहे ओके आता हे असं का करायचं त्याचं रिझन तुम्हाला सांगते की प्रत्येक विषय तुमचा एका आठवड्यात दोन वेळा वाचून होतो जर समजा तुम्ही इकॉनॉमिक्स मंडेला वाचलं आणि डिरेक्टली नेक्स्ट मंडेला जर तुम्ही इकॉनॉमिक्स घेतलं तर जो मध्ये तुमचा पाच सहा दिवसांचा गॅप पडलेला असतो त्या गॅपमध्ये तुमच्या इकॉनॉमिक्सच्या बरेच कन्सेप्ट किंवा बरेच जे फॅक्ट आहेत जे तुम्ही रीड केलेले आहेत ते विसरून जातात आणि म्हणून जर तुम्ही तीन दिवसाच्या गॅपनंतर जर तुमचा तो सब्जेक्ट येत असेल सॉरी दोन दिवसाच्या गॅपनंतर तर तुम्ही त्या सब्जेक्टच्या टचमध्ये राहतात आणि त्यामुळे रिव्हिजनमध्ये जे वाचलेलं आहे ते विसरण्याचे चान्सेस खूप कमी होतात आता उरतो सातवा दिवस जो की आपण म्हणू शकतो रविवारचा दिवस आहे मग त्या दिवशी काय करायचं तर जे पूर्ण आठवड्यामध्ये तुम्ही रिव्हिजन केलेली आहे त्या रिव्हिजनमध्ये नक्कीच असे काही पॉईंट असतात जे तुम्हाला खूप अवघड वाटतात खूप टफ वाटतात की ते लक्षात ठेवण्यासाठी तुम्हाला जास्त मेहनत घ्यावी लागते असे सगळे पॉईंट तुम्ही रिव्हिजन करताना म्हणजे आठवड्याच्या या सहा दिवसांमध्ये ते पॉईंट तुम्ही एका नोटबुकवरती लिहून ठेवणार आहात आणि सातव्या दिवशी ते सगळे पॉईंट तुम्ही रिवाईज करणार आहात ओके सातव्या दिवशी त्या सगळ्या पॉईंटचे तुम्हाला रिव्हिजन करायचे आहे सो जे अवघड वाटणारे पॉईंट होते ते पॉईंट तुमचे पुन्हा एकदा रिवाईज होतील आणि ते तुमच्या लक्षात राहतील त्याचबरोबर तुम्हाला सातव्या दिवशी नेक्स्ट वीकमध्ये तुम्ही कुठले कुठले टॉपिक करणार आहात त्या टॉपिकमध्ये कोणकोणते इम्पॉर्टंट सब टॉपिक आहेत किंवा कोणते पॉईंट असे आहेत ज्याच्यावरती आयोगाने मॅक्झिमम क्वेश्चन विचारलेले आहेत तर त्याची लिस्ट तुम्ही सातव्या दिवशी बनवणार आहात अशा पद्धतीने पूर्ण आठवड्याचा तुमचा रिव्हिजनचा प्लॅन आणि तुमचा स्टडी प्लॅन तयार होतो जर तुम्ही अशा पद्धतीने रिव्हिजनचा प्लॅन फॉलो केलात तर तुमची रिव्हिजन पण कम्प्लीट होईल आणि त्याचबरोबर आपण वाचलेलं आपल्या लक्षात राहत नाही किंवा आपण विसरून जातो हे जे चान्सेस असतात ते खूप कमी होतात म्हणजे तुम्ही जे वाचलं जे रिवाईज केलं ते तुमच्या लक्षात पण राहील आणि त्याचबरोबर सगळे सब्जेक्ट टचमध्ये राहिल्यामुळे हा माझा स्ट्रॉंग सब्जेक्ट आहे आणि हा माझा वीक सब्जेक्ट आहे असं कन्फ्युजन तुम्हाला राहणार नाही किंवा कोणता एक सब्जेक्ट स्किप करायचं वगैरे असा कुठलाही अशी कोणतीही गोष्ट किंवा असा कुठलाही गोंधळ तुमच्या डोक्यामध्ये राहणार नाही सो अशा पद्धतीने सात दिवसाचं टाइम टेबल बनवा मी परत एकदा रिपीट करते इकॉनॉमिक्स आणि करंट अफेअर्स एक साथ घ्या पॉलिटी आणि हिस्ट्री एक साथ घ्या आणि जॉग्रॉफी आणि सायन्स एक साथ असं पेरिंगमध्ये सब्जेक्ट क सब्जेक्टचा अभ्यास तुम्ही करा आणि प्रत्येक दिवशीचं रिव्हिजन म्हणजे तीन जो पहिल्या दिवशी असेल तोच सब्जेक्ट तुमचा चौथ्या दिवशी येईल दुसऱ्या दिवशी असणारा पाचव्या दिवशी आणि तिसऱ्या दिवशी असणारा सहाव्या दिवशी असं जर प्लॅन केलात तर पूर्ण आठवड्यात सगळ्या सब्जेक्टला तुम्ही टच पण कराल आणि सगळे सब्जेक्ट तुमच्या लक्षात पण राहतील आता एका आठवड्यात एक विषय दोन वेळा वाचला गेला तर याचा तुम्हाला नक्की फायदा काय होतो सगळ्यात पहिली गोष्ट तर त्या विषयाचा जो कंटेंट तुम्ही वाचलेला आहे तो विसरला जात नाही दुसरी गोष्ट तुमची रिव्हिजन तुम्ही ठरवलेल्या वेळेमध्ये कम्प्लीट होणार आणि तिसरी गोष्ट म्हणजे आउटपुट जो आउटपुट जे तुम्हाला मिळणार आहे या रिव्हिजनमधून ते खूप जास्त असणार आहे कारण जर तुम्ही रेग्युलर ज्या पद्धतीने रिव्हिजन करताय की मला एक सब्जेक्ट घ्यायचा आहे आणि त्याची रिव्हिजन कम्प्लीट करायची असं समजून जे तुम्ही वारंवार फक्त रिडिंगच करता किंवा एक सब्जेक्ट घेत आणि बाकीचे सहा सात सब्जेक्ट तुमच्या हातीच येत नाहीत आणि त्यामुळे मग नंतर तुमच्या लक्षात येतं की अरे मी फक्त एकच सब्जेक्ट वाचत बसलो आहे आणि त्या गोंधळामध्ये माझे बाकीचे सब्जेक्ट वाचायचे राहून गेले तर हे सगळं होत नाही त्याच्यासाठी तुम्हाला व्यवस्थित सात दिवसांचं टाइम टेबल जे आहे ते फॉलो करायचं आहे आता उरतो प्रश्न टेस्ट आणि अॅनालिसिसचा तर टेस्ट आणि अॅनालिसिस जे आहे ते तुम्हाला
तुम्ही वाचलेलं तुम्हाला अप्लाय करता येतं का याच्यावरती तुमचा रिझल्ट जास्त डिपेंड आहे त्यामुळे जर तुम्ही राज्यसेवेसाठी तयारी करत असाल तर तुम्हाला डेली क्वेश्चन पेपर सॉल्व्ह करायचेच आहेत कारण राज्यसेवेला खूप कमी दिवस राहिलेत जर तुम्ही कंबाईंडसाठी प्रिपरेशन करत असाल तर तुम्ही अल्टरनेटिव्ह डेजला सध्या म्हणजे ॲटलिस्ट एवढा मत तरी अल्टरनेटिव्ह डेजला क्वेश्चन पेपर सॉल्व्ह केले तरी सुद्धा चालतील पण क्वेश्चन पेपर सॉल्व्ह केल्यानंतर प्रत्येक क्वेश्चन पेपरचं अॅनालिसिस हे तुम्हाला कम्प्लीट करायचंच आहे कारण फक्त क्वेश्चन पेपर सॉल्व्ह करून कुणीच पास होत नसतं क्वेश्चन पेपरचं अॅनालिसिस केल्यामुळे जे टॉपर येतात त्यांचा स्कोअर एवढा चांगला आलेला असतो आणि त्यांना समजलेलं असतं की अॅनालिसिस करायचं म्हणजे नेमकं काय करायचं सो सगळ्यात पहिल्यांदा टेस्ट सोडवायची कशी त्याचा अॅनालिसिस करायचं कसं या गोष्टी समजून घ्या आणि त्याच्यानुसार तुमच्या अभ्यासाची दिशा ठरवा टेस्ट सोडवताना सगळ्यात महत्वाची काळजी एक घ्या जर तुम्हाला कंट्रोल्ड एन्व्हायरमेंट मिळालं म्हणजे जर समजा तुमच्यासोबत काही फ्रेंड्स असतील त्यांच्यासोबत जर तुम्ही टेस्ट सोडवू शकत असाल तर तुम्ही डेफिनेटली त्यांच्यासोबत बसून टेस्ट सोडवा कारण त्याच्यामुळे एक जी स्पर्धा असते ती टिकून राहते आणि जेव्हा तुम्ही रिअलमध्ये एक्झाम हॉलमध्ये एक्झाम देता तर तिथे तुम्हाला स्ट्रेस येत नाही पण जर समजा तुम्ही एकटेच आहात आणि रूमवरती तुम्ही टेस्ट सोडवताय तर सु तरी सुद्धा तुम्ही स्वतःशी तेवढं प्रामाणिक राहिलं पाहिजे आणि स्ट्रिक्ट राहिलं पाहिजे म्हणजे त्या टेस्टच्या वेळेमध्ये तुमचं मोबाईल असेल लॅपटॉप असेल कम्प्युटर असेल टी व्ही असेल या सगळ्या गोष्टी ज्या तुम्हाला डिस्ट्रॅक्ट करतात त्या सगळ्या गोष्टी तुमच्यापासून दूर असल्या पाहिजेत आणि जो टायमिंग आहे म्हणजे पेपरचं जे आपलं एक्झामचं जे टायमिंग असतं त्याच टायमिंगमध्ये बरोबर एक तासाचा वेळ लावून तुम्हाला पेपर सोडवायचा आहे जर तुमचा पेपर अर्ध्या तासामध्ये झाला पंचेचाळीस मिनिटांमध्ये झाला म्हणून मग मी आता माझा पेपर बंद करतो आणि उठतो असंही करायचं नाही किंवा एखादा पेपर तुमचा एका तासामध्ये झालाच नाही तर मी जास्त वेळ घेतो असंही तुम्हाला करायचं नाही ओके तुम्ही काय करणार आहात टायमिंग सेट करणार आहात आणि त्या टायमिंगनुसार तुम्ही क्वेश्चन पेपर सोडवणार आहात क्वेश्चन पेपर सोडवल्यानंतर पुढची गोष्ट ती म्हणजे सगळ्यात पहिल्यांदा तुम्ही स्कोअर चेक करा की तुम्हाला किती मार्क्स मिळालेले आहेत ओके टोटल मार्क्स कसे काढायचे ते तुम्हाला माहिती असेल तुमचे करेक्ट किती आलेत रॉंग किती आलेत त्याच्यानंतर तुमचे निगेटिव्हमध्ये किती जात आहेत आणि मग त्याच्यातून तुमचं टोटल स्कोअर काय येतोय तो तुम्हाला मेन्शन करायचा आहे यानंतर एक महत्वाची स्टेप करायची आहे ती म्हणजे तुम्हाला सब्जेक्ट वाईज अनालिसिस करायचा आहे समजा जे तुमचे सात सब्जेक्ट आहेत तर प्रत्येक सब्जेक्टमधले तुमचे करेक्ट किती आले रॉंग किती आले मायनसमध्ये किती गेले आणि टोटल तुमचा स्कोअर किती आला हे तुम्हाला मेन्शन करायचं आहे प्रत्येक टेस्ट नंतर याचा फायदा तुम्हाला असा होतो की तुम्हाला तुमचा कोणत्या सब्जेक्टचा अभ्यास झालेला आहे कोणत्या सब्जेक्टचा झालेला नाही कोणत्या सब्जेक्टमध्ये आपल्याला चांगले मार्क्स मिळतील कोणत्यामध्ये नाही आणि मग पेपर सोडवताना एक्झॅक्टली कोणत्या सब्जेक्टचे क्वेश्चन आपण पहिल्यांदा वाचायला पाहिजेत या सगळ्या प्रश्नांची आयडिया तुम्हाला त्यावेळेला येईल ज्यावेळेला तुम्ही अशा पद्धतीने क्वेश्चन पेपर सोडवाल आणि मग त्याच्या पुढचा टप्पा येतो तो म्हणजे प्रत्येक प्रश्न म्हणजे जर शंभर प्रश्न तुम्ही सोडवत असाल तर ते शंभर प्रश्न प्रत्येक प्रश्नाचं आणि प्रत्येक प्रश्नाच्या प्रत्येक पर्यायाचं तुम्हाला डिटेल्ड असं अॅनालिसिस म्हणजे विश्लेषण करायचं आहे याचा फायदा तुम्हाला तुमच्या एक्झाममध्ये असा होतो की ज्या वेळेला तुम्ही क्वेश्चनचं अॅनालिसिस केलेलं असतं एक्झाम हॉलमध्ये बसल्यानंतर तुम्हाला जो क्वेश्चन पेपर येणार आहे त्याच्यामध्ये कुठला प्रश्न कुठल्या टॉपिकवरती विचारलाय आणि त्या टॉपिकमध्ये किंवा त्या प्रश्नामध्ये कोणती मिस्टेक असू शकते म्हणजे बऱ्याचदा आयोग जो आहे तो काय करतो की एखादा दुसरा शब्द चेंज करून आपल्याला सेंटेन्स देत असतो आणि आपल्याला विचारतो की याच्यामधला कुठला सेंटेन्स करेक्ट आहे किंवा कुठला सेंटेन्स करेक्ट नाही तर ते तुम्हाला तेव्हाच समजतं जेव्हा तुम्ही क्वेश्चन पेपरची प्रॅक्टिस करता सो रिव्हिजन म्हणजे तरी नेमकं काय तर आपण आपल्या एक्झामला सामोरे जाण्यासाठी किती तयार आहोत हे तुम्हाला समजणं म्हणजे तुमची रिव्हिजन आहे आणि रिव्हिजन करण्याची बेस्ट जर मेथड पाहिली तर हीच असू शकते की आठवड्यातून प्रत्येक सब्जेक्ट तुमच्या नजरेखालून गेला पाहिजे आणि त्याचबरोबर ज्या वेळेला तो सब्जेक्ट तुमच्या नजरेखालून जाईल तर त्याच्यावरचे प्रश्न सुद्धा तुमच्या नजरेखालून गेले पाहिजेत ते प्रश्न तुम्ही सोडवले पाहिजेत जेवढा अभ्यास तुम्ही केलेला आहे तो तुम्हाला इम्प्लिमेंट करता आला पाहिजे याला म्हणतात रिव्हिजन सो आजच्या लेक्चरमध्ये आपण करंट अफेअर्स असेल किंवा बाकीचे जे सब्जेक्ट आहेत त्यांच्या रिव्हिजनबद्दल बोललो करंट अफेअर्सबद्दल आणखी एक की तुम्ही एक स्टँडर्ड असं रेफरन्स त्याच्यासाठी वापरा म्हणजे इफ यू आस्क मी आय विल सजेस्ट की तुम्ही करंट अफेअर्ससाठी परिक्रमा यशाची परिक्रमा हे जे पृथ्वी प्रकाशांचा मॅगझिन आहे ते फॉलो करा किंवा जर तुमचे ऑलरेडी करंट अफेअर्स झाले असतील तर अभिनव प्रकाशांचं जे इयर बुक येतं ते तुम्ही रिव्हिजनसाठी वापरू शकता कारण ते जास्त आउटपुट देणारे असे मॅगझिन आहेत असं आपण म्हणू शकतो आणि ते तुम्हाला जास्तीत जास्त मार्क्स मिळवून देण्यासाठी मदत करतील 
दुसरी गोष्ट करंट अफेअर्स फोकस का करायचं कारण जे टॉपर्स येतात त्यांनी मॅक्झिमम करंट अफेअर्स फोकस केलेला असतं आपल्याला वाटतं की करंट अफेअर्स करून म्हणजे करंट अफेअर्सचा अभ्यास कितीही केला तरी तो कमीच पडतो तर अशी चूक तुम्ही करू नका करंट अफेअर्सवरती सुद्धा ठराविक टॉपिकवरतीच प्रश्न येतात ठराविक घटकच असतात ज्याच्यावरती प्रश्न येतात तर तुम्हाला तेवढेच टॉपिक किंवा तेवढेच आपण म्हणू शकतो की क्षेत्र आहेत तेच तुम्हाला फोकस करून तुमचा अभ्यास करायचा आहे अशा पद्धतीने जर तुम्ही रिव्हिजन केली तर तुम्ही या वर्षी होणाऱ्या परीक्षेमध्ये नक्की क्वालिफाय होऊ शकता आय होप आजचा लेक्चर तुम्हाला आवडला असेल जर आवडला असेल तर लाईक करा तुमच्या फ्रेंडसोबत शेअर करा आणि त्याचबरोबर ऑफिसर्स ऑनलाईन अकॅडमी या आपल्या एज्युकेशनल चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा थँक यू हॅलो फ्रेंड्स तुम्ही जर संयुक्त पूर्व परीक्षा म्हणजे एम पी एस सी पी एस आय एस टी आय आणि ए एस ओ या परीक्षेची जर तयारी करत असाल तर तुमच्यासाठी एक खास सिरीज घेऊन आलेली आहे ऑन अकॅडमी या सिरीजचं नाव आहे यशाची किल्ली लक्षात ठेवा सिरीजचं नाव काय यशाची किल्ली ही फंडामेंटल आणि कॉम्प्रेन्सिव्ह बॅच आहे की जी आपल्यासाठी ऑन अकॅडमीनं सुरू केलेली आहे सहा मे ते सहा ऑगस्टपर्यंत यामध्ये खास अशी गोष्ट आहे की हे तीन महिन्यापर्यंत बॅच आहे आणि मित्रांनो यात तुमचा दररोज या ठिकाणी का अभ्यास केला जाणार आहे याच्यासाठी आपल्याला अतिशय उत्कृष्ट असे शिक्षक लाभलेले आहेत त्यामध्ये प्रीती राऊत मॅडम आहेत की ज्या सायन्स शिकवणार रमेश रुनवाल सर आहेत इकॉनॉमिक्स शिकवणार सुमित टट्टे सर आहेत की ज्या करंट अफेअर्स आणि एन्व्हायरमेंट सायन्स शिकवणार तसेच सुभाष पवार सर आहेत इंडियन पॉलिटी आणि अक्षया रांडे मॅडम आहेत हिस्ट्री शिकवणार सचिन वारुडकर सर आहेत रिझनिंग आणि जिओग्राफी शिकवणार आहेत तर मित्रांनो सध्या लॉकडाऊन चालू आहे त्यामुळे आपल्याला ह्या सर्व गोष्टी किंवा बरेचसे क्लासेस चालू नाही आहेत त्यामुळे या ठिकाणी तुम्हाला एक ऑनलाईन शिकण्याचा आणि घरी बसून तुमच्या गावात बसून तुम्ही शिकण्याचा प्लॅटफॉर्म ऑन अकॅडमी तुम्हाला आणून दिलेला आहे त्याच्या लिंक सर्व मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देतच आहे किंवा तुम्ही ऑन अकॅडमीचं प्ले स्टोअरवर जाऊन ॲपसुद्धा डाउनलोड करू शकता तर या ठिकाणी आपल्या समोर आहेत सचिन वारुडकर सर की जे रिझनिंग आणि जिओग्राफीमध्ये एकदम परफेक्ट आहेत हे तुम्हाला पूर्ण मार्गदर्शन करणार आहेत सुनील तट्टे सुमित तट्टे सर आहेत हे करंट अफेअर आणि एन्व्हायरमेंट सायन्स तुमचे पूर्ण डाउट्स क्लिअर करतील एमसीक्यू नोट्स वगैरे पीडीएफ तुम्हाला सुद्धा या ठिकाणी मिळणार आहे तुम्ही यांना तुमचे प्रश्न सुद्धा विचारू शकता या ठिकाणी सुभाष पवार सर आहेत की जे गेले पाच वर्ष आले या ठिकाणी पॉलिटिक्स शिकवत आहेत आणि जवळपास प्रीती राऊत मॅडम आहे यांचा तर सायन्सवर एकदम हँड आहे या ठिकाणी सुद्धा तुमचं सर्व विषयाची काय तयारी करून दिली जाणार आहे तसेच अक्षया मॅडम आहेत या एकदम परफेक्ट आहेत हिस्ट्रीमध्ये तर मित्रांनो याच्याबद्दल तुम्हाला काही शंका असतील तर त्या ठिकाणी तुम्ही सुद्धा काय करू शकता तर याच्यासाठी तुम्हाला फक्त एकच करायचं आहे अन अकॅडमी ऍप डाउनलोड करायचं आहे किंवा मी खाली दिलेल्या लिंकवर जाऊन तुम्हाला काही व्हिडिओज पाहायचे आहेत तर मित्रांनो आपण हे नक्की करा काही काही तुमच्या सूचना असतील तर मला तुम्ही नक्की करा धन्यवाद